नमस्कार दोस्तों दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है फिफ्थ नवंबर तक सारे स्कूल्स बंद करा दिए गए हैं हर तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर अगले दस दिन के लिए रोक लगा दी गई है फोर्थ नवंबर से ऑडिवन स्कीम भी दोबारा से चालू होने वाली है तो ये बात बड़ी साफ है कि ये जानलेवा एयर पोल्यूशन का सीजन एक बार फिर से वापस आ गया है तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यों हो जा रहा है हर साल पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें अगर हम डेटा देखें तो क्या हमारी हालत बद से बदतर हो रही है कुछ इंप्रूवमेंट भी दिख रहे हैं पर क्या रीजंस हैं इसके पीछे और इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं आइए करते हैं इसकी एनालिसिस मैं यहां सिर्फ दिल्ली पर फोकस कर रहा हूं लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों एयर पोल्यूशन एक नेशनल इश्यू है जो पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करता है पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार और वेस्ट बंगाल तक को भी अगर आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा देखोगे एज ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी टू वाराणसी देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी थी यह बात दिल्ली वालों के लिए फॉर्चुनेट का या अनफॉर्चुनेट लेकिन हमारा मीडिया दिल्ली पर ही अपना फोकस रखता है जिसकी वजह से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो चलाया जाता है जब पॉल्यूशन सिवियर कैटेगरी से ऊपर रहती है 48 एट आवर्स या उससे ज्यादा के लिए जिसमें स्कूल्स को बंद करा दिया जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है और ऑड इवन जैसे मेजर्स उठाए जाते हैं बाकी स्टेट्स के लिए अनफॉर्चुनेट है कि वहां पर ऐसे कुछ भी कदम नहीं उठाए जाते और एयर पोल्यूशन को एक मुद्दा नहीं बनाया जाता क्योंकि मीडिया वहां फोकस नहीं करता है एक नेशनल इशू की तरह से ट्रीट नहीं करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आने वाली एक गवर्नमेंट एजेंसी है सफर जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग अब ये गवर्नमेंट एजेंसी एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती है और इसके रिगार्डिंग बहुत रिसर्च भी करती है सफर के डेटा ने बताया है कि एज ऑफ नवंबर फर्स्ट 2019 जो आज दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है उसके पीछे 46 परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही स्टबल की है टू से लेकर 2018 के बीच में इस टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स कम होने लग रहे थे लेकिन 2019 में इनमें 40 परसेंट का इंक्रीज आया इस साल इनके बढ़ने के पीछे रीजन क्या है ये इस वक्त बताना मुश्किल है लेकिन मैं हरियाणा पंजाब की सरकारों को ब्लेम करूंगा क्योंकि वो इन इफेक्टिव रही है फार्मर्स को कॉम्पनसेट करने में ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले स्टबल बर्निंग रोकने का आपके मन में यहां पर सवाल आएगा शायद कि स्टबल बर्निंग होती ही क्यों है और आज से पचास साल पहले क्यों नहीं होती थी इसके पीछे सिंपल सा रीजन है दोस्तों कंबाइंड मैकेनिकल हार्वेस्टर्स किसानों को आज से 50 साल पहले जब अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना होता था तो वो मैन्युअली जाके करते थे किसान एक एक करके क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे और 1990s के बाद से मैकेनिकल हार्वेस्टर्स पॉपुलर होने शुरू हुए जो जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं तो करीब करीब दो फीट की जो स्टॉक होती है क्रॉप की उसे छोड़ देते हैं तो ये पूरा जमीन से नहीं काटते क्रॉप को दो फीट ऊपर से काटते हैं इससे क्या होता है वो जमीन के अंदर स्टॉक बची रह जाती है क्रॉप की फार्मर्स अपना समय और पैसा बचाने के लिए उस बची हुई स्टॉक को काटने की जगह पूरे खेत पर आग लगा देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अपना नया क्रॉप उगाया जा सके 2009 के बाद ये स्टबल बर्निंग और भी पॉपुलर हो गई जब हरियाणा और पंजाब की सरकार ने पानी बचाने के लिए एक ऐसा लॉ पास किया कि जो सोइंग होती है क्रॉप की उसको डिले करके किया जाए मानसून सीजन में किया जाए तो फार्मर्स जब डिले करेंगे सोइंग को तो हार्वेस्टिंग को भी डिले करना पड़ेगा तो अगले क्रॉप उगाने के पीछे और पिछले क्रॉप को हार्वेस्ट करने के पीछे कम टाइम रह गया इसलिए फार्मर्स ने अब सोचा कि इस पर आग लगाना ही सबसे सिंपल तरीका है क्योंकि बहुत कम दिनों का गैप है पिछले क्रॉप को हार्वेस्ट करने के टाइम में और नए क्रॉप्स के सोइंग सीजन के टाइम में अब पिछले कुछ सालों में जब ये पोल्यूशन का मुद्दा उठने लगा लोगों ने रियलाइज किया कि स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होती है तो पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने अलग अलग तरीके ट्राई किए स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए पहला इन्होंने सोचा कि फाइन किया जाएगा उन फार्मर्स को जो स्टबल बर्निंग करेंगे पांच हजार रुपए पर एकड़ तक का फाइन था लेकिन ये इन इफेक्टिव रहा फेलियर रहा क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने देखा हम ये फाइन भरने में ही हमें कम नुकसान होगा एज कम्पेयर टू अगर हम अपने खेत को आगना लगाएं तो दूसरा सोल्यूशन ये प्रपोज किया जाता है कि सारे स्टबल को जलाने की जगह हम इसे एक बायोमास प्लांट में डालें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें एस्टिमेट किया गया है कि सारे स्टबल से अगर हम जलाएंगे नहीं तो करीब करीब ट्वेंटी फाइव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है एक साल में लेकिन ये सोल्यूशन भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है जिससे कि ये किया जा सके कुछ कुछ जगह पर ये किया अटेम्प्ट किया गया है लेकिन लार्ज स्केल पर इसकी अडॉप्शन नहीं की जा रही है तीसरा सोल्यूशन जो टेस्ट आउट किया गया है वो है हैप्पी सीडर हैप्पी सीडर एक मशीन है जो कहती है कि आपको काटने की जरूरत नहीं है बची हुई स्टबल को ना ही खेत को जलाने की जरूरत है आप उसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो ये मशीन स्प्रेड आउट करेगी उसे फर्
यानी उस बची हुई स्टबल को एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाए तो सोल्यूशन बहुत है इसके रिगार्डिंग लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है और सरकार की तरफ से भी कोई नियत नहीं दिखती इन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने की लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं इन सोल्यूशन के बारे में और डिटेल में तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं जहां पर डिटेल में इन सोल्यूशन को बताया गया है और एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल के साथ जहां पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं तो अगर हम स्टबल बर्निंग को हटाकर बाकी पोल्यूशन के सोर्सेस को देखें तो कम से कम दिल्ली में एक अच्छी खबर है कि ये कम होने लग रहा है इनफैक्ट ये 25 परसेंट से कम हो गया है अगर आप कंपेयर करोगे 2012, 13, 14 की एवरेज पोल्यूशन इन तीन सालों में जो हुई है एज कंपेयर टू 2016, 17, 18 की एवरेज पोल्यूशन जो इन तीन सालों में हुई है एक ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट में आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हम पोल्यूशन को मेजर करते हैं तो कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं एक हम आवरली रेट देख सकते हैं कि एक घंटे में इस पोल्यूशन मीटर ने कितनी रीडिंग रिकॉर्ड करी एक हम देख सकते हैं डेली पोल्यूशन रेट हम हर घंटे का पोल्यूशन लेवल चेक करेंगे और उसे 24 घंटे से डिवाइड करके एवरेज पोल्यूशन देख सकते हैं डेली कितनी पोल्यूशन हुई है एक हम देख सकते हैं ईयरली जैसे मैंने बताया हर दिन की पोल्यूशन को हम एवरेज आउट करके देखेंगे कि ईयर में कितनी पोल्यूशन हो रही है तो ये जो पर आवर की पोल्यूशन मेजरमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है इंपैक्ट दिवाली जैसे इवेंट्स का पोल्यूशन पर क्या होता है क्योंकि अगर आप एवरेज आउट कर जाओगे बाकी दिन से तो वो वो सही कंपैरिजन नहीं रहेगा क्योंकि सुबह सुबह कोई पटाखे नहीं फोड़ता दिवाली पे शाम के टाइम फोड़े जाते हैं तो पर आवर में कितना इंक्रीज आ रहा है उससे आपको पता लगेगा पटाखों से कितना इंपैक्ट पड़ता है पोल्यूशन पे और यही मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आपको याद ही होगा 50 से नीचे गुड एयर क्वालिटी होती है 100 तक मॉडरेट एयर क्वालिटी होती है 200 तक अनहेल्दी होती है 300 तक वेरी अनहेल्दी होती है और 500 तक पहुंच जाए तो ये हेजार्डस एयर क्वालिटी हो जाती है मतलब हेजार्डस आज तक किसी डेवलप्ड कंट्री में पहुंच गई ना तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे हर चीज बंद कर डालेंगे इस लेवल तक अब ये फोटो मैंने सेप्टेम्बर टू को गुड़गांव में ली थी जहां पर एयर क्वालिटी थर्टी थी यानी गुड एयर क्वालिटी थी ज्यादातर एयर पोल्यूशन मेजर करने की वेबसाइट्स 999 से ऊपर की कोई रीडिंग ही नहीं देती हैं। उनके लिए वो इंडेक्स खत्म हो जाता है उसके बाद वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि कहीं पे इतनी बुरी पोल्यूशन होगी कि वो 999 भी क्रॉस कर जाएगा लेकिन एक वेबसाइट है एयर डैश क्वालिटी डॉट कॉम आप इस पर नाइन के ऊपर की भी मेजरमेंट देख सकते हैं तो दिवाली की रात को आवरली रीडिंग क्या निकली थी गुड़गांव में आवरली रीडिंग थी वन दिल्ली में भी हर जगह रीडिंग हजार से ऊपर थी और दिवाली की रात को दोस्तों गाजियाबाद में रीडिंग 2507 तक पहुंच गई थी आप सोचकर देखिए लोग 500 600 को इतना हजारडस मानते हैं उसे गैस चेंबर बोलते हैं तो 2507 की रीडिंग कितनी बेकार होगी यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली से इतना पोल्यूशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता साल भर में यह बात सच है साल भर में एवरेज आउट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना लेकिन दिवाली की रात को जितना पोल्यूशन होता है ये इतना पॉइजन बन जाता है इतनी पॉइजन बन जाती है हवा कि कोई कैसे जी ले इस हवा में अब कई लोग यहां पे कमेंट्स में लिखेंगे तू न्यू ईयर पे क्यों नहीं बोलता तू इस इस फेस्टिवल पे क्यों नहीं बोलता उस पे क्यों नहीं बोलता न्यू ईयर पे भी देख लेना ये वेबसाइट आपके सामने होगी दोस्तों जाके देख लेना न्यू ईयर की रात को ये रीडिंग कितनी पहुंचती है मेरी राय में हर फेस्टिवल पे पटाखे बैन कर देने चाहिए कंप्लीट बैन लग देना लग जाना चाहिए इन पर लेकिन मुझे नहीं लगता न्यू ईयर की रात पर इतनी बुरी हालत होती होगी क्योंकि एक तो इतने सारे लोग पटाखे नहीं बजाते न्यू ईयर पे और दूसरी चीज ये है कि जिस टाइम दिवाली आती है उस टाइम स्टबल बर्निंग का सीजन होता है तो पोल्यूशन का लेवल बद से बदतर हो जाता है न्यू ईयर पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो इसीलिए दया करके अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर और अपने पड़ोसियों के ऊपर पटाखे मत बजाइए अगली बार किसी भी फेस्टिवल में किसी भी शादी में कहीं भी मत बजाइए बाकी और क्या सोल्यूशन है कंज्यूमर के एस्पेक्ट से हम सब जाके स्टबल बर्निंग को रुकवा तो नहीं सकते लेकिन अपने आप को पोल्यूशन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं एक N95 स्टैंडर्ड का आप मास्क यूज कर सकते हैं अगर आप बाहर आउटडोर्स में जा रहे हैं पोल्यूशन के टाइम N95 से नीचे के स्टैंडर्ड का मास्क मत लीजिए उससे कोई फायदा नहीं होता इतना दूसरा आप क्या कर सकते हैं आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं ये फिट ट्यूबर ने अपने वीडियो में बताया था काफी अच्छे से तीन तरह के प्लांट्स हैं जैसे मनी प्लांट और स्नेक प्लांट हो गया ये प्लांट्स नासा ने अपनी स्टडी में बताया था नासा ने क्या किया था स्पेस स्टेशन में गए थे और वहां पर इन्होंने टेस्ट आउट किया था कि कौन से अलग अलग तरीके के प्लांट्स किस किस तरह के पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं इस विकीपीडिया पेज पे आप देख सकते हैं उन सारी लिस्ट ऑफ प्लांट्स ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि कौन से अलग अलग प्लांट्स किस टाइप के पोल्यूटेंट को कम करने में मदद करते हैं ये स्टडी नासा ने 1980s में करी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडोर प्लांट्स का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता है लेटेस्ट स्टडीज ने
तीसरा यह है अब सरकार और मीडिया पर प्रेशर बनाइए ताकि पोल्यूशन जैसे मुद्दे प्रायोरिटी बन सके उन लोगों के लिए जब तक जनता यह नहीं कहेगी तब तक वो लोग भी जनता की तरफ ही सोचते रहेंगे अगर ज्यादातर जनता सोचती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ज्यादा बड़ा इशू है तो नेता लोग भी उसी साइड गिरेंगे अगर ज्यादातर जनता सोचने लग जाएगी कि नहीं हमारे लिए पॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप उसे पहले सॉल्व करो तो सरकार भी वहां पर एक्शन लेगी तो इसलिए आपका यहां पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए पोल्यूशन जैसे मुद्दों के बारे में बात कीजिए सोशल मीडिया पर ताकि इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैले तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएन डॉट कॉम शायद ध्रुव राठी पे ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद